Hello, hello. Hi. Hello, buenas hello, noches. Selena. Hello. How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. Great. Hello, Crazy. Hello, teacher. How are you? I'm okay. I'm happy today. What about you? Hey, How are you? I'm fine. Okay, that's great. Thank you so much. Great. Very nice. Excellent. Hello, Sandra, Carolina. Good night, teacher. Hello, Hello. teacher. How are you today? I'm fine. Great? Okay, awesome. Hello. Hello, Adriana. How are you doing today? Bad. Fine? Bad. Bad. Why bad? I feel sick. Sorry? I'm sick. Uh, oh, my God. Everybody's sick, right? So sad to hear that. But take your pills and you are going to be okay. Great. I hope you get better soon. Excellent. Balmore. Oh, my God. Balmore. Hello, Miss. Hello. How are you, Balmore? I fine, thank you. And you? I'm great. Great pronunciation. Good. Uh Excellent. Nice to see you again. Thanks for being That's here. Hello, same. Arlette. Hi, Arlette. Hi, good night. How are you today? Fine. Excellent. Nice to see you one more time. I like your piercing. Thank you so much. <laughs> Thank you. You're welcome. Okay. Hello, Julia. How are you today? Okay, Brenda, that's okay. Gracias por decirme. Hello, Julia. El micrófono, Julia. Okay, Julia no puede hablar. Hello, Julia. Hello, hello, teacher. How Good are night. you? ¿Cómo está? Good? I find <laughs> Okay, great. Nice to see you. Okay, great. Thanks for being here. Hello, everyone. Welcome to the class. I hope you are doing very, very well. Let me see who else. Nancy. Hello. Hello, teacher. How are you today? Hi, five. Okay, great. Nice to see you here. Rosalba. Hello, I was missing your face. <laughs> Hello. How are you today, Rosalba? I'm fine, thank you. And you? I'm great. I'm happy today. Thanks. Thanks for being here. Let's see. Raquel. Hello. Hello. Hi. How are you today? Um, ¿Cómo está? How are you today? Bien? Good? Bart? Good. Okay, great. Adrián Erasmo. Hello, Adrián. Hello. How are you today, Adrián? Um, I'm fine. Uh, okay, I'm fine. Okay, great. Nice to see you here. <laughs> Let's see. Rocio, hello. Rocio, I was missing your face. Hola, teacher. Hello. Hello. How are you? Hello. Good, teacher. Good. Oh, good. Okay, great. <laughs> so, guys, welcome to everyone. Welcome to the class. I hope you have a good weekend. Espero que hayan tenido un fin de semana. Great, nice, okay? It's nice to see you one more time. Thanks for being here, okay? Una cosita antes de que empecemos con la clase. Recuerden, no he revisado bien, pero por si no tienen el nombre completo, me hacen el favor y ponen el nombre completo, okay? En caso que no lo tengan. Si ya lo tienen, no me hagan caso, okay? So guys, let's see. ¿Qué estábamos estudiando la semana pasada? ¿Alguien se acuerda el 
viernes que estuvimos estudiando, ¿qué hicimos el viernes? El jueves, perdón. <ríe> Nadie se acuerda. Yes, no questions. Yes, Rosalba. Yes or not questions. Exactly. Yes, no questions. Great. ¿Qué más estuvimos haciendo? ¿Alguien más? ¿Solo eso? Yes, solo yes, no questions. Solo yes, no questions. Ok. ¿Alguien se recuerda de esta actividad? Con ustedes la hice, ¿verdad? Yes, I think so. ¿Alguien se recuerda de la actividad que hicimos de la ruleta? Yes. Yes, estuvimos haciendo actividad yes. con la ruleta, right? Exactly. So now. Great. I will stop sharing this. Ok, entonces estuvimos viendo yes, no questions. Y también espero que hayan hecho las actividades de la plataforma. Las actividades de la plataforma que habían. Prepositions. Ese tema me faltó explicarlo durante la clase, pero ahí tenían un video. ¿Ok? Entonces, espero que lo hayan visto. Y ahorita vamos a hacer un quick review. Un review bien rapidito about prepositions. So look at it. Prepositions. ¿Cuándo las ocupamos? Para indicar a dónde está un lugar. ¿Ok? To indicate where an object is. Tenemos en este caso... Ahorita vamos a ver solo seis. Sería in, que significa dentro. In front of, que significa enfrente o enfrente de. Tenemos también behind, que podemos pronunciarlo de dos maneras. Tenemos behind y también behind, que significa atrás. También tenemos on. Que significa sobre, next to, que significa a la par o a un lado de, y también tenemos under, que significa abajo, ¿ok? Estas son las seis preposiciones que vamos a estar estudiando el día de ahora. ¿Alguna pregunta hasta el momento con las preposiciones acerca de la pronunciación o algo? ¿O estamos clear? ¿Estamos clear? Yeah. yeah. Yes, we are clear. Ok, so now, ya que sabemos las preposiciones, vamos a hacer una actividad. Antes de hacerla, aquí les tengo vocabulary. Vocabulary. Quiero que me digan si hay alguna palabra nueva, alguna palabra que ustedes no sepan qué significa. Como la la primera. La primera. La primera es como portafolio, como un maletín. ¿Ok? Y la pronunciación sería briefcase. ¿Ok? Briefcase. Exactly. That's the pronunciation. Briefcase. Ajá. Thank you, lady. Another one. ¿Alguna otra pregunta con pronunciación? No more? Ninguna palabra nueva? Todas se la saben. Uh, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Newspaper. Newspaper es periódico. ¿Ok? O el diario que nosotros le decimos, ¿right? El diario. Es periódico. La pronunciación. Newspaper. Newspaper. That's the pronunciation. Newspaper. Okay. Yeah, Adrián. Okay, hold on. Adrián. No, repitiendo está. No, okay, great, great. Umbrella. ¿Qué significa umbrella? Sombría. Right now it's raining, so I use an umbrella. Una sombría. Como la canción de Ariana, de Ari, de Rihanna, right? On the my umbrella, and then you continue singing. That's a song. Debajo de mi sombría. On the my umbrella, um, and then you continue. So this is these are the new vocabulary. Solo esas, yes. Y con pronunciación todo okay. Great. Entonces, cómo decimos esta palabra, chicos? Briefcase. 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 
briefcase, exactly. What about this one? Camera. Camera, Camera. exactly. This one? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. What about this one? Glasses. 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 This one? Newspaper. 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 What about this? Not Not And this Not one? Umbrella. Umbrella. Mm -hmm. Umbrella. Umbrella. What about this one? Wallet. 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 Exactly. And the last one that we have. DVD, DVD player. DVD player. Exactly. Great. Thank you so much. So now look at it. Here we have a picture, an image, as you can see. Here we have it. Quiero que la miren bien. Le voy a dar un minuto. Voy a mandar estas al chat para que ubiquen todas estas. Para que ubiquen estas palabras, estas, estos objetos en la imagen. Perdón, okay. teacher, ¿qué es? Yes, la Lisandro. ¿Qué significa? La primera. Sí. La primera es como esto que es aquí. <ríe> es como el maletín o el portafolio. Briefcase es la pronunciación. Briefcase. ¿Ok? Entonces les voy a dar tiempo para que vean a dónde está cada objeto. Y voy a seleccionar a dos personas. Una me va a hacer la pregunta. ¿Cómo sería, por ejemplo, para el tele? Quiero que ocupemos WH word. Para esto, ¿dónde? ¿Cómo se dice dónde en inglés? Where is the TV? Exactly. Yeah. Karen just said it. Just said it. Sorry. Entonces sería, where is the TV? Ok. Entonces, van a crear las preguntas así, con cada objeto. Where is, where are, and bla, bla, bla. Entonces, una persona me va a decir la pregunta y va a escoger a alguien más para que me dé la respuesta. Y en la respuesta, obviamente, vamos a ocupar what. Prepositions, ¿ok? Prepositions. So here we have the prepositions and here you have the picture of it. Are you ready? Or do you need time? ¿Necesitan tiempo para hacerlo? ¿O oh, no feel ready? Hola, hola. Ya. Yeah. Hello? Yo necesito, necesito tomar nota de la preposición. <laughs> ok, yes. Aquí están las prepositions. Teacher. Okay. Yes. Teacher, y a la, a la hora de contestar, ¿cómo se formularía la, la, la respuesta? Good ah, ya question. Vi, ya vi. Exactly. Excelente pregunta. Así como está, digamos, ocupemos de ejemplo de, la de where is the TV, entonces la respuesta sería the TV is, y aquí ocupan una preposition, ¿ok? Dependiendo de dónde se encuentra el objeto. Is, and then you say the preposition and the complement. Esa sería la manera en la que contestamos. Con la preposición y el complemento. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta. Where are the keys? Ah, the keys are in the box. Están dentro de la caja. Ok, box significa caja. Ok. ¿Ya tomó nota, Valmore, de las preposiciones? Sí, ya. Yeah. Sí, sí, yeah. Okay. Copiado. Ya está. La tercera preposición, ¿qué significa? Tercera, in, in front of. This one, behind. Sí. Significa atrás. Atrás. Tenemos dos pronunciaciones para esto. Tenemos behind y también podemos decir behind. ¿Ok? Las dos están correctas. Ok, chicos, entonces, ¿necesitan tiempo para hacer las preguntas o nos vamos ya de un solo? ¿Quieren tiempo o no quieren tiempo? Ustedes deciden, ustedes me dicen. 
Démosle, démosle, teacher, sin anestesia. Ok. Estamos preparados, más que preparados. Ok. So, Lisandro, you are going to be the first one. Ok. Yes. <laughs> Lisandro, ¿cómo sería en la primera? Con briefcase. Uh -huh, Lisandro, the microphone, el micrófono lo tiene apagado. Ya, ya, ya. ¿Cómo sería entonces la pregunta para briefcase, Lisandro? Permítanme. La pregunta. Uh -huh. Where is, where is the briefcase? Great. Necesitamos seguir el ritmo de inglés. Entonces, si no. es pregunta, sería Where is the briefcase? Okay. Correcto, Como, correcto. Preguntándome. Great. Yo elijo que responda. Ajá, exactly. Mm -hmm. Malía, Lisandro, right? ¿Quién, Lisandro? Espera, ah, vamos a ver. Una chica que esté bien peinada. Oh, <ríe> a Lady. Lady, ok, es Lady. Lindo. It's your turn. Yo estaba bien peinada. The the briefcase. Um. The briefcase on. In. In the mesa. Table. No sé yeah. On the table. The, on the table. Entonces la respuesta completa sería. The briefcase is on the table, okay? Okay. ¿Cómo sería, lady? The briefcase is on the table. Great. Lady, escoja otra persona, porfa. Okay. Um, uh, Zulema. Okay. Zulema. Okay. ¿Cómo sería la pregunta con la segunda palabra? Camera. Eh, where is the camera? Great intonation and great pronunciation. I like it. ¿Quién va a responder, Zulema? Eh, Lisandro también. Vaya. Como él estaba arriba. Vaya, Lisandro. Hoy la han agarrado. Vaya, ya no voy a participar. <risa> ¿Cómo sería? Espérense que primero quiero ubicar la cámara que no la veo. ¿A dónde está la cámara? Ah, ya. La la cámara es uh, under no. Mm -hmm. Under the TV. Under the TV. Está no. abajo de la tele. Sí. Está abajo. ¿Qué otra proposición podemos ocupar, Lisandro? <coughs> Estas son las preposiciones que tenemos. In front of. In front. Exactly. Thank you so much, Rosalba. Entonces, Lisandro, ¿cómo sería la respuesta completa? La cámara este ¿A dónde dijo? In front of. Rosalvita, ayúdeme. <risa> que la haga ella. <risa> Tramposo, Lisandro, right? <risa> okay, no salva. But the camera is in uh, in front of the television. In front of the TV, exactly. Thank you, Rosalba. Choose another person. Hola. Yeah. Eh, se puede también um, the camera in floor floor. Eh, Sería frente in, 
no sería en the camera in uh -huh. on 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 floor exactly also también puede ser pero la la cómo sería la oración completa the camera y después necesitamos el verb be the is on. Ajá, the camera is camera on is the floor. On the floor. Uh, the camera on the floor. Exactly. Thank you so much, okay. Marmore. This is another okay. option. The camera is on the floor. Thank you. So, Rosalba, ¿quién sigue? Ah, vamos a ver. Porque es que yo como soy del teléfono, yo no veo a nadie. <laughs> Oh. Solo usted. Yo le I am only one. Pero, pero ahorita, ahorita voy a ver los participantes. Ahorita los veo. Aquí un nombre que alguien que no conozca dice. Ah, que ver. Nancy Edith Cruz Mejía. No sé Nancy, es. okay, thank you. Nancy, what is the question? Um, sería. Where is the camera? Ajá, vamos con la tercera. La tercera palabra. Ah, es cell phone. Ajá. ¿Y la respuesta cómo sería, Nancy? Uh, where is the cell phone? Sería la, la pregunta, ¿verdad? Ajá, ¿y la respuesta? Solo, solo que no, no logro ver dónde está el teléfono. Exactly. That is the cell phone. Uh, sería, the cell phone is on the um under te, uh, ¿cómo se dice mesa? Table. Table. <laughs> table. Exactly. The mm -hmm. cell phone is under the table. Okay. Great. Right. Thank you so much, Nancy. Choose another person. Elija otra persona. Quiero ver, ahorita no la veo, ahorita le digo. Sería. Uh, Sandra Verónica. Sandra Verónica, ok, Sandra. que yo voy entrando porque me gusta conectarme por la lluvia hasta está lloviendo bien por ti y, y de verdad estoy así como que yo eh, vi su... viendo que están eh, el mensaje estamos ah. haciendo preguntas con estas palabras ahorita se las mando en el chat estas son las palabras ahorita vamos con glasses estamos haciendo la pregunta por ejemplo con el de cell phone where is the cell phone y respondemos ocupando una preposición de las que tenemos aquí. Eso estamos haciendo. Entonces, si yo pregunto, where is the cell phone? Ah, the cell phone is under the table. ¿Ok? Eso estamos haciendo. Le voy a dar chance, usted va a ser la última, ¿ok? Usted va a ser la de DVD player. Okay. Creo que voy a intentar ahorita. Ah, va, ok. Great. Where is the glasses? ¿Y la respuesta? De glasses in, ay, no sé cómo se dice, es, eh, CD player. No sé. Yes, CD player. Entonces sería, the glasses what? On CD player. Ajá, ¿y el verb be? Ahí necesitamos el verb be. Ay, yes, sí, es tu ayuda. Ajá. Aquí le voy a dar un ejemplo. ¿A dónde va el verb be? Va antes de la preposición. Entonces, ¿cómo sería? The glasses is on the CD player. Ajá. The glasses es singular o plural. 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 Entonces, ¿cuál sería el verb? Ay, ya me trago otra vez. Ajá, chicos, ¿cuál sería el verb para glasses? R. 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 Exactly, sería R. Entonces, ¿cómo quedaría? Um, quedaría glasses. Ah. Uh, on the CD player. Great. Thank you so much. ¿Algún voluntario para la siguiente? 
No, no, no. teacher. Okay, thank you, Rocío. Quiero ver dónde está. Newspaper. <laughs> ¿Cómo sería? Where is the newspaper? ¿Y la respuesta? The newspaper is on the table. Exactly. Carla, thank you so much, Rocío. Good. Carla, ¿tenemos sí. alguna otra respuesta para esa pregunta? Eh, the newspaper is under the briefcase. Ajá, ¿está bajo del briefcase o está a un lado? It's next to you. In next. Exactly, good. Thank you so much, Carla. Next to. And Crisia and Brenda Guadalupe. Thank you. It is next to. Good. Let's see. Another volunteer. Yo teacher. Okay, go ahead, please. The umbrella. Notebook. Notebook. Where is the notebook? Uh -huh. The notebook is in front of the CD player. Exactly. Thank you so much. Good, Crisia. Yeah. Another person. Okay. Hey, teacher. Okay. Sandra, go ahead. Yeah. What is the umbrella? The umbrella is behind the sofa. Great. Thank you so much. Awesome. Another person. Yeah. Yes. Go ahead, Arian, please. Yeah. From wallet, verdad? Exactly. What is the wallet? The wallet is. Under the sofa. Exactly. Thank you so much, Adrian. It is under the sofa. Great. Thank you so much. And the last person. Alguien más? Okay. Great, Arlette. A punto de mencionarla estaba. <laughs> Great. <laughs> okay, Arlette. Go ahead. Es la última. Yes. Where is the DVD, DVD player? And the uh, DVD player is on the table. Exactly. Yes. On the table. ¿Alguien sabe cómo se dice gavetero en inglés? No. No. Se dice drawer. Drawer. Ahí tienen. Drawer. Así decimos gavetero. Ok. So, thank you so much, guys. Questions about prepositions. ¿Tenemos preguntas todavía about prepositions or not? No. Okay. So, we are going to continue. Look at this question. Where are you from? ¿Qué significa? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Exactly. ¿De dónde eres? That's the thing. ¿De dónde eres? Entonces, para contestar esa pregunta, tenemos uf, una infinidad de países, right Entonces, les voy a compartir pantalla de estos. Miren, aquí tenemos algunos. Ay, no estoy compartiendo pantalla. Here we have some of them. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Ya? Yeah? Yes, ok. So, look at it. Here we have some countries. We have Argentina. Aquí, esto, ¿cómo decimos esto? Este país. Este ah. país. Ajá. Australia. Y, ajá. Australia. Ok. In English, we say Australia. O, oh, la A y la U, la hacemos O. Oh. Entonces sería Australia. 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 Exactly. Tenemos Belgium. Tenemos Brazil. Brasil. Con la abejita que no tiene Lisandro, right? Brazil. Exacto. Ovejas están apareciendo ahora. Oveja. Ok, we have Brazil. Then we have Canada. Ok. Another one. Este no lo decimos China. En inglés decimos China. 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 
Esto no decimos Costa Rica. Esto no lo decimos Costa Rica. Decimos Costa Rica con el acento. ¿Ok? Costa Rica. ¿Y Chile? ¿Chile? ¿Yes? ¿Y Chile? Chile. En that way. Chile. ¿Ok? Aquí tenemos un montón de países. Les voy a mandar esta lista. No quiero que se los aprendan todos, así de un solo, que la teacher dijo, todos me los voy a aprender. No, tranquilos, ¿ok? Take it easy. Pueden irse aprendiendo uno por uno, hacer una oración con cada uno, pero no quiero que se lo tomen muy a pecho, ¿ok? Poquito a poquito. Vamos aprendiendo los, las countries step by step, ¿ok? Great. So there you go with the countries. So now I'm going to play a video about a conversation Pay attention because later you are going to help me. Pon atención porque después voy a choose volunteers to help me with the conversation, okay? So let's begin. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to... Okay. Here you have it. Aquí tenemos el diálogo. Voy a leerlo yo primero, todo, y después voy a choose volunteers, okay? So let's begin with Tim. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oy. <laughs> originally. Oh, my brother, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay? Preguntas de pronunciación con alguna palabra o algo que no sepan? Este, ahí donde, eh, quiero ver la segunda participación de Jessica. Uh -huh. La dice from, from, ahí es acabar, esa, esa. esa. From Dajun. 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 Exactly, from Dajun. ¿Solo eso? Yes. Ok, entonces, mis voluntarios van a ser Julia. Julia va a ser Tim. Y veamos quién no ha hablado el día de ahora. Gaby. Gaby no ha hablado el día de ahora. Gaby Rivera. Gaby va a ser Jessica y Julia va a ser Tim, ¿ok? So let's begin. Pay attention, guys, please. Go ahead, girls. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean original. Oh, my mother is Korean from Seoul, are you from Seoul? No, we aren't from Seoul. We are in from the G, the gym. The gym. The gym. So, is your first language Korean? Yes, yes it is. is. Great. Thank you so much, girls. Thank you, thank you, thank you. I appreciate it. Good try. So let's see. Now, let's have another volunteer, Pamela. Hello, Pamela. You are going to be Jessica and, um, let me see, Angel Antonio. You are going to be Tim. Okay? So go ahead, please. Guys, are you there? Uh, are you from California, Jessica? 
Well, my family is in California now, but we're from Korea or origi originally. Oh, my mother is Korea, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So it's your first language, Korea? Yes, it is. Good. Thank you so much. Hoy sí, voluntarios. No voy a escoger ahora. Balmore, dígame. Voluntary. Okay, great. Thank you so much. So we are missing one volunteer. Team. Sí. Okay, go ahead. So we have Tim and Jessica. Go ahead, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is from California now, but we're from Korean origin. origin. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Thank you. Thank you. Thank you so much. Great. Tenemos dos volunteers, Nancy and Sandra. Go ahead, please. Yeah. Yes, I think. Okay. okay. Great. <laughs> Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Beijing. Beijing. So is your fine linguist Korean? Yes, it is. Great. Thank you, girls. Okay. Let me see the last, the last participations. Uh-huh. Um, can I try? For sure that you can. Um, and lady, yes. <laughs> Go ahead, please. Yes, go ahead, okay. lady. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first, so is your first language Korean? Yes, it is. Great. Thank you so much. Great, great, great. Good job, guys. So now, in general, voy a decir esto in general, okay? No estoy diciéndolo por alguien específico. I'm talking in general. Just to have a better pronunciation, remember, esta palabra, Corea, cuando está así nomás, decimos Korea, okay? Korea. Pero... Cuando le agregamos N, cambia y decimos Korean. Korean. Okay. Another one. Let me see. Another one that we have. Primero. ¿Cómo decimos primero? Decimos first. First. Mm -hmm. first. No decimos first. First. No. Decimos first. Como con una E. First. Después, idioma, en inglés decimos language, ¿ok? Language. Después, esta última palabra, originalmente, en inglés decimos originally. Originally, ¿ok? That is the key. Otra cosita más, quiero que quede really clear, es, remember, in English we have entonation and we have a rhythm in English, ¿ok? And we have to follow the rhythm of English. Entonces, cuando tenemos una pregunta, quiero que suene como una pregunta. Okay? So, is your first language Korean? Okay? Quiero que le den ese toque de pregunta al final. Ya para la respuesta, seguros. Yes, it is. Okay? Please, be careful with that. Because I want you to have the best pronunciation, okay? Thank you so much for participating. 
Now let's see another video about creating negative sentences and about creating questions, okay? So pay attention and later we are going to have an activity about it. Negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, and then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Okay, so that was the video about. So guys, as you could see right here, we have a formula. We have the subject, the verb be not plus complement when we want to have a negative sentence okay cuando queremos tener una oración en negativo agregamos simply the particle not después del verb be sería i am not from new york as the example right here he is not from italy pero para hacer preguntas lo cambiamos Y ponemos el verb be at the beginning, al inicio. El verb be va a estar siempre al inicio en yes, no questions. ¿Ok? Miren, are you from California? Am I early? ¿Ok? Entonces tenemos verb be at the beginning. Chicos, esta oración. He's not from Italy. Si yo quiero hacerlo pregunta, ¿cómo la hago? ¿Alguien sabe? Is he from Italy? Thank you so much. Is he from Italy? ¿Qué pasó con el not? ¿Por qué lo eliminamos? Ajá. Porque como es una pregunta, y entonces le está preguntando que si él es de Italia. Exactly. Simply, right? Thank you so much, Karen. That's the correct answer. Because it is a question. ¿Ok? Y lo que queremos saber es sí o no. Porque si yo le digo que no, entonces ya me sé yo la respuesta, ¿ok? Esa sería la manera en la que creamos yes, no questions. Another example, let's see. 
you're not in Mexico, for example. You're not in Mexico. En esta, guys, ¿cómo sería? You're not in Mexico. Are you from Mexico? Yes, it could be, are you from Mexico? But remember that we have in Mexico. We don't have from Mexico. ¿Cómo sería entonces, Adrián? Are you... Pero ya me confundí, pero... <laughs> from in Mexico? Are you only in? Okay, solo in. In Mexico. Ajá. Uh -huh. Are you in Mexico? In Mexico. Okay. Exactly, yes. It will be in that way. Are you in Mexico? Great. So now, quiero que por favor creen una pregunta. Así. Con una yes, no question. Les voy a dar, quiero ver, 30 segundos. 30 segundos is enough. Okay? So now, you have 30 seconds to do a yes, no question. Here I have the timer. 30 seconds. Thirty seconds to create a yes no question. Le quedan cinco segundos. Five seconds. Okay, time is up. Let me see. Uh huh. My volunteer, Rosalba. <laughs> you are my volunteer. ¿Cuál es su pregunta, Rosalba? Where's your question? Um, are you fine? Yes. Okay. <laughs> Great. Thank you so much, Rosalba. Are you fine? Ajá. Uh -huh. Arlet, are you fine? Yes, I'm fine, thank you. Excellent, good answer. What about your question, Arlette? ¿Cuál es su pregunta, Arlette? Are you from China? Great. Julia. Julia, are you from China? Julia, perdón. Julia, she, are you from China? Yes, I know. I'm not know. Know from China. Great. Good answer. ¿Cuál es su pregunta, Julia? Are you from Korea? Are you from Korea? Yes. Yes, yes. Okay. Are Thank you me. from Korea? Korea, exactly. Korea. Remember, it's Korea, exactly. Let's see, Raquel Abigail, please. Are you from Korea? Yes, I am. Perdón. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Are you from Korea? Yes. Yes, I. No sé. Ajá, podría ser positivo o negativo. Yes, I am. O. No, I'm mm -hmm. not. Mm -hmm. Ok. ¿Tiene preguntas al respecto, Raquel? Yes, sería yes, I am. Exactly. Yes, okay. I am. O I am. no, I'm not. No, I'm not. Exactly. ¿Cuál es su pregunta, Raquel? Teacher. Yes. Y ahí, si, si ella, así como ella contestó ahorita, yes, I am. Solo uh -huh. ahí, o yes, I'm not. Así Ajá. es la respuesta. Sí. Ah, está bien. Y si yo contesto, yes, I am, I from Korea, I am from Korea, está from bien. Korea. I'm from. Yes, I'm exactly. From. ¿Puede contestar de esa manera, que es un poco más largo, o puede hacerlo chiquito? Puede ser, yes, I am from. Korea. 
O solo puede decir yes. I am. Ok. Here you have it. Esas son las dos maneras. Quiero que quede una cosita clara. Recuerden que, así como en español, en inglés, los nombres de, la, de los países tienen que ir en capital letter, en letra mayúscula. ¿Ok? In capital letter. Así decimos mayúscula en English. ¿Ok? So be careful with that. Great. Thank you so much. Yes, they are. No. Ok. So now, we have this practice. ¿Les quedó preguntas con respecto a yes, no questions, guys? Or not? No questions about it? No. Ok. So we are going to have a practice. It says, complete the conversation and then practice with a partner. Entonces, aquí vamos a ocupar el verb be. Como pueden ver, en la primera conversación, it says, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Y la respuesta es, yes. Ah, pero puede... We? Ah. ¿Qué verb ocuparíamos? Exactly. Thank you, Sam. Ah. Yes, we are. Después la otra. Oh. Where are you from? Tokyo? Where are you from? Exactly, Rosalba. Thank you, lady. Exactly, Rosalba. Are you from Tokyo? I like the intonation you have. Excellent. Are you from Tokyo? Vamos a ocupar aquí el verb be, lady, ¿ok? Verb be. Y así van a seguir con las demás, ¿ok? Entonces, les voy a dar, let me see, five minutes. I think it's enough. Es suficiente, ¿ok? So I will give you five minutes since now. Remember, if you have questions or doubts, I am here. Hágalo en el cuaderno, por favor. Complételo en el cuaderno, in the notebook, please. Y me dicen si van terminando, me ponen I finished or done, ¿ok? Así, me pueden poner done, ¿ok? Cuando vayan terminando, please. Thank you so much. Go ahead. Teacher, ponemos solo el complemento lo, o toda la hora copiamos todo. Solo el complemento, solo lo que hace falta. Okay. Va, ok. Yeah. You're welcome. Yes, she is not from Japan. It's not from the yeah, yeah, yeah. It's not. Actually, my color from Mexico no, are not hard from Mexico. colors from two no, are not hard from three. So, are you first? What English? Les quedan tres minutos, chicos. Yes, it is.
You are missing one minute, guys. Okay, so hurry up. Ok, guys, time is up. Se acabó el tiempo. Ok, ¿terminaron? Yes, no. ¿O quieren más tiempo? Do you need more time? Yes or no? Yes, teacher. No, teacher. I don't need more time. Yes, I need more. <laughs> No more time? Okay. Yes. Si no me dicen nada, no more time. Okay. So let's begin. Um, Let's see the first part. Let me see. Una persona que no haya participado today. Alexandra Yanira. Hello. Hello, teacher. Okay. Hi, Alexandra. Can you help me with the first part, please? Yes. Uh, the question or the answer? Everything, please. Or everything. Yes. Okay. Please. okay. Um, Hiroshi, are you Michael from Japan? Yes. Mm. And you, I'm sorry. <laughs> okay. One more time, please. Okay, again. Yes, yeah. what? Uh, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, no, I'm not. I I am from Kyoto. Great. Thank you so much, Alexandra. That was great. Let's see another person. Rosa Elba Rivera Escobar. Hello, Rosa. Hello. Can you help me with the second part, please? Is Laura from the U? No, she's no. She's from the U. Okay. Mm -hmm. Is from London? Yes. She is, but the parents are from Italy. 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 It, it's not from the Uta originally. Okay, one more time. Ese pedacito, one more time, please. Después mm -hmm. de Italy, but her parents are not from Italy. Uh -huh. Entonces, Hilary sería... Is not from the U. Is, no. Ajá, ¿cómo sería? Is no. Sí, ahí necesitamos sujeto. Necesitamos un sujeto. ¿De quién estábamos hablando, Rosa? Sí, ella. Uh -uh. Estamos hablando de sus papás. De ellos. Exactly. Thank you so much, Brenda. ¿Cómo sería entonces, Rosa? Uh, they. They uh -huh. are no. From the original. 
eh, luego sería eh, Iris Laura Fris, lenguaje y la Ajá, ¿cómo decimos idioma? Idioma lo decimos language, ¿ok? Language, ok. Y la última parte, ¿cómo sería? B. No. No. Ajá. No, no. Ajá. No, es no. Ajá, ¿y después? No, she's not. English. Exactly. Thank you so much, Rosa. That was great. Okay, guys, it is time to go. So uh, we are going to continue with this tomorrow. Okay. So this is going to be part of the homework assignment. Si no lo han hecho, si ya lo hicieron, feel free. Okay. So that was it for today's class. Hope to see you tomorrow. Have a good rest of the day. Bye bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye. 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 Bye.